इस मॉड्यूल में हम स्पेसिफिकली ह्यूमन ओरल कैविटी का जिक्र करते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही ये पहला हिस्सा है हमारे जी आई ट्रैक का और स्टार्ट होता है फ्रॉम दी फ्रॉम द लिप्स तो ए पेयर ऑफ लिप्स दे प्रोटेक्ट दी ओरल कैविटी और जैसे हम ओरल कैविटी तो अंदरूनी कैविटी है ना और ये माउथ ओपनिंग कहलाती है और इसे हम माउथ पी कहते हैं द लिप्स दे आर हाईली वेस्कुलराइज इसके अंदर वेस्कुलराइज का मतलब ये होता है कि इसके अंदर इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और इसमें स्केलेटल मसल्स हैं स्केलेटल टिश्यूज हैं विद एन अबंडेंस ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स और इसलिए इट इज़ वेरी सेंसिटिव और हमें पता चल जाता है जब चाय पीते हैं तो पता चल जाता है कप जो है वो ठंडा है या या गर्म है तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव लिप्स जो हैं दे आर दे आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन द बॉडी तो लिप्स हेल्प रिटेन फूड एज इट इज़ बींग चूड और जब हम इसको चू कर रहे होते हैं फूड को तो ये हेल्प ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं हमारे ताकि फूड बाहर स्लिप आउट ना कर जाए एंड दे प्ले रोल और उसके साथ फोनेशन यानी आवाज जो आना है बाज बाज अवत फूड खाते ये खाना खाते के खाने के दौरान आवाज भी बाज लोगों की आती है तो वो यही है कि अपने लिप्स को वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज और के फोनेशन फोनों से दर इज साउंड साउंड प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करती है दरल कैविटी इट इज जस्ट लाइक ए बॉक्स बॉक्स के अंदर तो सिक्स साइड्स होती हैं लेकिन इसके अंदर फ्रंट साइड जो है इट इज ओपन इट इज बाउंडेड बाय द लिप्स और पिछली ओपनिंग जो है वो फेरिंग्स में जाती है और जबकि रूफ दैट इज मेड ऑफ दैट इज हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट और हम इसको फील भी कर सकते हैं अगर हम अपनी टंग को रोल करके ऊपर और पीछे ले जाएं तो हम महसूस करते हैं कि वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू आ जाता है पर फर्स्ट फर्स्ट पोर्शन दैट इज हार्ड जैसे आप हार्ड पैलेट कहते हैं और पिछला हिस्सा जो है रूफ का वो सॉफ्ट पैलेट है फिर उसके बाद साइड्स क्या हैं ये चीक्स हैं चीक्स हैं और फिर उसके बाद जो फ्लोर है वो टंग के नीचे हिस्सा दैट इज द फ्लोर तो ये तो होगी बाउंड्री ऑफ द बकल कैविटी और द माउथ कैविटी अब इस बकल कैविटी के अंदर है क्या That buccal cavity contains tongue, then gums and teeth. तो ये तीन चीज़ें हैं main mainly ये चीज़ें हैं जो कि इस buccal cavity के अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर फिर glandular secretions भी आती हैं वो parotid glands जो जिन्हें हम rather rather salivary glands जिन्हें ज़्यादा बेहतर है salivary glands और जिनकी खास location है यानी below the tongue है in front of the ear है और और बिहाइंड जॉज हैं तो ये दीज आर थ्री डिफरेंट लोकेशन ऑफ द स्लैबिक लैंड विच आर प्रेजेंट इन नॉट इन डायरेक्टली इन दोल कैविटी बल्कि इसकी सिक्रीशन ओरल कैविटी के अंदर खुलती है ना द मेमल्स कैन मिकेनिकली दैट इज अ प्रोसेस ए वाइड रेंज ऑफ फूड बिकॉज ऑफ देर टीथ और टीथ जो हैं ये एक ऐसी जबरदस्त चीज है जो कि ग्राइंड करती है हर किस्म की फूड को और उसको मेस्टिकेट करती है उसके स्मॉल पीसेस फूड को बड़े पीसेस में उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करती है नाउ टीथ दे आर कवर्ड विद वेरी टफ एज दर इज कवरिंग विच इज कॉल्ड एज एनिमल विच इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी इन मैमल्स देर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ जिन्हें हम इन साइजेस दैन द केनाइंस फ्री बोलर्स और मोलर्स कहते हैं इन साइजेस जो हैं पहले सामने वाले टीथ हैं फिर उसके बाद ऊपर और नीचे जॉज में ऑन बोथ साइड्स इन साइज तो चार इन साइज हो गए और उसके बाद फिर प्री मोलर्स हैं एंड देन द मोलर्स और अगर हम हाफ जॉ की बात करें तो ये टू वन टू थ्री है टू टू क्या है हाफ जॉ नॉट कंप्लीट जॉ हाफ जॉ और देर इज टू इन साइज देन इज वन के नाइन प्लस टू प्री मोलर्स एंड थ्री मोलर्स तो टू वन टू थ्री टू वन टू थ्री और लास्ट मोलर जो है दिस आर सो कॉल्ड एज विजडम टूथ और इस तरह एट बनते हैं हाफ जॉ में और फिर पूरे पूरे माउथ में देर विल बी थर्टी टू टीथ और ये ओपन करके माउथ को एक डायग्राम डायग्राम दिखाई गई है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये लिप्स हैं 
ये आउटर ये लिप्स हैं उसके बाद फिर गम्स हैं दैन द टीथ हैं जिसके अंदर ये फोर इन साइजेस हैं वन टू थ्री फोर और इसके बाद ये केनाइन दोनों तरफ दैन द प्री मोलस और मोलस हैं और ये हार्ड पैलेट है और ये पिछला ये सॉफ्ट पैलेट है ये टंग है जो कि बाहर रुट रूट करके दिखाई गई है और इसके अंदर फिर ये यूला है ये एक ये भी एक टिशू है और ये यहाँ पे ही और ये फेरिंग्स को खुलता है ये फेरिंग्स को खुलता है तो दिस इज दी दिस इज द माउथ कैविटी और बकल कैविटी इन ह्यूमन नाउ दी टू टीथ टीथ दे आर नॉट दी दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्कैलेटन बल्कि ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्केल्स हैं जैसे अगर हम एवोल्यूशन को देखें तो ये जो के शार्क्स के अंदर जो हैं स्केल्स हैं उन्हीं की मॉडिफाई होते होते क्योंकि उनका भी स्ट्रक्चर इसी तरह है जिस तरह के ये ह्यूमन टीथ का है और इसमें हम देख रहे हैं कि दिस पार्ट इज दिस पार्ट ऑफ इट दिस इज द क्राउन रीजन और ये रूट है जो कि एम्बेडेड होता है गम के अंदर और आउटर मोस्ट दैट इज इनेमल फिर उसके बाद दिस डेंटाइन पोर्शन है जो कि ये इनेमल है और ये फिर डेंटाइन पोर्शन है और उसके बाद फिर पल्प है पल्प जो है इसके अंदर इसके अंदर ब्लड सप्लाई है नर्व सप्लाई भी है तो ये तो दिस इज और इसके बाद दिस इज द सीमेंट भी कहलाता है सीमेंट जो है जो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑबियसली ऑफ द टूथ एंड दिस रिच ब्लड सप्लाई तो दिस इज द सेक्शन लॉन्ग जो सेक्शन शोइंग वट इट इज वट इज इन दिन इन साइड द टूथ और ये एक एनिमल जो कि इट मे बी ऑफ एनी मैमल इसके अंदर भी दस इंसाइजेस हैं दस केनाइंस हैं यहाँ पे केनाइन बहुत शार्प हैं तो जब ये शार्प होंगे तो दैट मीन्स कि ये चीर फाड़ करने में इस्तेमाल होते हैं खास तौर पे ये किसी किसी ना किसी कार्निवोर स्कल का स्कल की कार्निवोर की स्कल है टू शोइंग शोइंग दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जिसके अंदर ये प्री मोलस हैं और ये मोलस है ये प्री मोलस और मोलस जो हैं कलेक्टिवली हम इन्हें चीख टीथ भी कहते हैं और ये आमतौर पे इट इज दे आर यूज टू मेस्टिकेट द फूड टू टू मैकेनिकली क्रश द फूड ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एनसाइम्स जो हैं उन्हें सरफेस ज्यादा मिलेगी टू पेनीट्रेट और इस तरह वो पार्टिकल दैट विल बी डिजेस्टेड कंप्लीटली और फिर उसके बाद इसी माउथ कैविटी के अंदर सिलाईवा आता है सिलाईवा मॉइसन द फूड और अगर सलाइवा बाज लोगों में सलाइवा प्रोड्यूस नहीं भी होता तो वो बहुत दिक्कत महसूस करते हैं टू एनगल्फ द फूड क्योंकि उसके अंदर म्यूकस नहीं होती उसके अंदर स्लिपरी सब्सटेंस नहीं होता तो सलाइवा मॉइसन्स फूड बाइंड्स इट विद म्यूसिन व्हिच इज यूजुअली ग्लाइकोप्रोटीन जैसे कंपोजिशन एंड फॉर्म्स द इनजेस्टेड फूड इन द मॉइस्ट मैस विच इज कार्ड एज द बोल ये बॉल ऑफ बॉल सा बन जाता है Now saliva also contains bicarbonate ions which buffer chemicals in the mouth uh the enzyme lysozyme which kills microorganisms so ye saliva jo hai it's a mixture it is a mixture of uh, three four five substances jiske andar bicarbonate ions bhi hain phir uske andar uh, uh amylase hai which is the enzyme bhi hai phir lysozymes hain jo ke microorganisms ko kill karte hain aur kuch salts hain jo ke jo ke पी uh, को कंट्रोल करते हैं क्योंकि माउथ की जो पी है या सलाइवा की जो पी है दैट इज न्यूट्रल प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस थ्री प्लस माइनस पॉइंट थ्री रहता है प्लस माइनस पॉइंट थ्री इट मे बी सेवन पॉइंट थ्री और इट मे बी सिक्स पॉइंट सेवन तो ये वेरी करती है तो ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो एनजाइम्स हैं आपको पता है कि ये एनजाइम्स हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक पीएच है जिसके अंदर वो मैक्सिमम यानी कि माहौल का या एनवायरनमेंट का ऐसा पीएच है जिसके अंदर वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है अगर माउथ के अंदर ज़्यादातर ये जो म्यूकस है या स्लाइवा है वो एसिडिक हो जाए तो 
of the carbohydrate digestion yani ki starches starches ko digest karne mein ye amylase hai jo ki aur sath uski ek neutral ph almost neutral ph so that is the the most uh, favorable environment for uh, this enzyme to to digest uh, uh, this uh, starch though not completely is jitna der hum rakhenge apne mouth ke andar utni hi डाइजेशन ये आपने महसूस किया होगा कि अगर हम रोटी का नवाला अगर हम इसको च्यू करते रहें कोई ट्वेंटी बाइट्स लें तो वहाँ पे ही हमें उसकी स्वीटनेस महसूस होनी शुरू हो जाएगी ये जो स्वीटनेस है दैट इज ड्यू टू द माल्टोज तो स्टार्च इट इज कन्वर्टेड इन टू माल्टोज एंड देन वी स्टार्ट टेस्टिंग इट स्वीट सो दिस इज ऑल अबाउट द्यूमन ओरल कैविटी 